nataka niungane na viongozi wale wenzangu wengine kwa kuwaambia pole kidogo kumekuwa na matatizo hapa na pale lakini mimi nataka niwahakikishia kwamba matatizo haya ni ya muda na ni muda mfupi sana kwa sababu tuko na imani na tunamwamini Mungu aliye hai na shetani alishindwa alishindwa tayari hana mamlaka yoyote ya kutuweza kutuzuia twende kanisani tunamwamini Mungu ambaye ni mweza yote mimi nataka niwashukuru sana na jua ya kwamba wakati tulikuwa tumepanga tungekuwa na ibada pale nje ndio watu wote washiriki lakini kwa sababu haikuwezekana e, niliambiwa ya kwamba hiyo ibada kubwa ambayo ingekuwa pale nje haiwezekani lakini kuna kanisa kidogo ya mapati pale nikasema ya kwamba pale kwa hiyo mabati mahali padogo pia kuna Mungu na maombi yetu kutoka pale mahali padogo kwa kanisa ya mabati itafika mbinguni na tumefurahi sana kufika hapa tutashirikiana pamoja na nyinyi na mimi nataka niwaambie ya kwamba wale wanajaribu kuweka vizuizi eti watu wasiende kanisani mimi nawapatia tahadhari watapata hasira ya Mungu They are quoting trouble So mimi nataka niwaambie tafadhali tunaweza kufanya siasa tunaweza kushindana lakini tuheshimu kanisa na tuheshimu neno la Mungu Eh, mchungaji eh, kama vile umesema mimi ni rafiki mkubwa wa kanisa katika taifa letu la Kenya na mimi pia ni rafiki mkubwa wa kanisa la full gospel um, nimekuwa nikishirikiana na kanisa ya full gospel sasa karibu miaka 30 na mimi nafurahi sana kwa sababu ninyi ni marafiki na mnatusaidia kueneza neno la Mungu kwa sababu mumenieleza ya kwamba muko na vision ya kuwa na kanisa hapa na nimefika hapa na nimeona kweli muko na hitaji ya kujenga kanisa so eh, nitaungana na nyinyi katika hiyo vision Eh, leo hapa nitawapatia shilingi milioni moja muanze um, eh, Asante sana Muanze kujenga hiyo kanisa Alafu mkifika mahali pia munikaribishe tena. Nikuje nijenge pamoja na nyinyi. Najua kuna makanisa mengine ambayo yako hapa. Mimi nitatafuta nafasi. Ya. Ile hatukufanya leo hapa. Mimi nitatafuta nitatafuta nafasi kwa mapenzi ya Mungu kabla ya mwisho wa mwaka huu. Nitakuja sasa nifanye ile E, mulikuwa mnataka tufanye ya interdenominational otherwise mimi nimeshukuru sana mimi nawapenda sana mimi najua nyinyi watu wa kieni mimi si mgeni hapa kieni mimi nimekuja kieni mara nyingi nimekuja hapa kuanzisha ujenzi wa barabara nimekuja hapa kuanzisha technical training college Nimekuja hapa mambo ya stima. Ile deni mimi ninajua 
ambayo tuko nayo ya watu wa Kieni ni deni ya maji. Na tulikubaliana tutakuwa na damu kubwa hapa. Damu ambayo itatusaidia kuweka maji hapa Kieni kwa sababu Kieni sehemu kubwa iko na matatizo ya maji. So tutafanya hivyo. Mwisho mimi nataka niwaambie ya kwamba tumekubaliana ya kwamba tunaunda serikali ya mwaka ujao pamoja. Na tumekubaliana ya kwamba tukiunda hiyo serikali tunaanza na wale ambao hawana kazi. Tunaanza na wale biashara zao ni ndogo. Tunaanza na wale wakulima wako na matatizo mengi. Hapo ndio tunaanza ndio tunasema tutapanga uchumi ya bottom up kuanzia pale chini mahali wasio na kazi, mahali biashara zao ni ndogo, mahali wakulima wanaangaika hapo ndio tutaanza kabla hatoshashughulikia mambo ya viongozi na vyeo na mamlaka lazima tuanze na mwananchi mdogo kwanza na mimi nataka niwahakikishie ya kwamba liwe liwalo wafunge barabara wafunge twende kanisani haturudi nyuma na hatubanduki so i want to assure them that the journey to the liberation of this country so that we can fast attend and plan for the ordinary citizens the jobless the people who run small businesses the many farmers who are struggling that journey to ensure that Kenya is changed and millions of citizens have an opportunity to climb the economic ladder there is no retreat there is no surrender we are marching forward tunakubaliana watu wa Kieni tunakubaliana kwa hivyo haya mambo madogo madogo wanajaribu hayawezi kutuzuia tunajua tunamwamini Mungu aliye hai tuko pamoja na tuko na imani ya kwamba Mungu atatusaidia ili tuinue wanyonge neno la Mungu linatuambia hivi mchungaji ukisoma zaburi mia moja na kumi na tatu mstari wa saba na nane inasema Mungu humuinua mnyonge kutoka mavumbini na huyo huyo Mungu umfanya fukara na maskini mpaka wakaketi meza moja na wafalme huyo Mungu tunamwamini atainua mwenye hana kazi mpaka apate kazi Atainua mwenye biashara ni ndogo mpaka biashara yake ijulikane na atafanya mkulima mpaka apate soko na Kenya yetu iwe Kenya ya wote kujivunia. Tumekubaliana ndugu zetu watu wa Kieni. Toe hamwe. Toe hamwe. Tutatembea pamoja. Hapa tuko na wabunge wengi. Tuko na wabunge wengi. Tuko na mheshimiwa Kabeabea kutoka kule Tigania. Tuko na mheshimiwa Kingangi kutoka kule Mbere South. Tuko na mheshimiwa Kawanjiko kutoka Kiamba. Tuko na mheshimiwa Ishungwa kutoka kule Kikuyu. Tuko na mheshimiwa eh, Patrick Munene kutoka kule Chuka Igamba Ngombe kule Tharakanidi. Tuko na mheshimiwa Murugara kutoka kule Daraka. Tuko na daktari Mutunga mbunge wa kule Tigania West. Tuko na mheshimiwa Jane Kihara mbunge wa Naibasha. 
Tuko na Mheshimiwa Gikaria Mbunge wa Nakuru Town East. Tuko na Mheshimiwa Njagagwa Mbunge wa kutoka kule Mbere North. Tuko na Mheshimiwa George Koimburi Mbunge wa Juja. Tuko na Gadhoni wa Mushomba Mbunge wa Kiambu wa Kinamama. Tuko na George Karioki Mbunge wa Ndia. Tuko na Mheshimiwa eh, Isaac Mwaura Senator Mteule. Tuko na Susan Kihika Mbunge Senator wa Nakuru. Tuko na Faith Gitao Mbunge wa Kinamama wa Nyandarwa. Tuko na bwana John Mushiri mbunge wa kutoka kule Manyata kule Embu. Tuko na mheshimiwa Alice Wahome mbunge wa Kandara. Tuko na mheshimiwa Ndindi Nyoro mbunge wa Kiharu. Tuko na Gidua wa Mashukuru mbunge wa Kabete. Tuko na Purity Ngirishi Wangoi mbunge wa kutoka kule Kirinyaga. Bas ah na tuko na Rigathi Gashagwa. Mtu ya kijiji hapa na of course tuko na mama wetu wa county Mama Rahab Mogami Mashinani. Sisi wote ni team moja na ni jeshi ya Hasla Nation. Asanteni sana sitaki kusema kuzidi hapo na watakia baraka ya Mungu Rigadi Gashagwa e, nafikiri vile tutafanya e, tutafanya hivi kwa zile